everyone and welcome back to our channel so i'm sorry about how i look i'm already in my pj and i have a like shiny face because i have cream on and i just put some little a lip gloss on because i don't want to look like so pale on the camera but anyway i'm already in my pj so i'm so sorry about how i look right now and um, by the way so in today's video I'm doing a sit down video and I'm gonna be speaking in Taglish, Tagalog and English because it doesn't concern any other nationality and so I decided I'll do it Taglish so you know like just like that. Anyway this is just um, me sharing some experience about other Kababayans who, who like who has this they so called toxic mentality. <laughs> Sorry about the term, but yun lang, ganun lang talaga. Yun lang yung Zoe's here with me, and she, when I started speaking Tagalog, she started looking at me. Anyway, so yun ang pag-usapan natin, something like that, because and I'm gonna share everything that I experienced just recently and something that happened uh, before. Because in this um, channel, I don't really uh, express anything negative and alam ko na alam nyo yan it's mostly about uh, family vlogs and our story kids and stuff like that pero ngayon kasi I decided na uh, sabihin yung experience na to and just in case someone can relate and I know that many of you will be able to relate in this uh, topic because I, I know that I'm not alone who experienced this or hindi lang ako yung naka-experience ng mga gantong bagay um, about kababayan who is let me <laughs> I don't know how to explain it better but something like that and my mga mentality ng mga Pinoy classic mentality and it's not gonna be I'm gonna cut it into many parts because this is just probably one or two topics that I'm gonna be discussing right now. So, para maintindihan, para ma-share ko lahat ng details, para mag-let mag out ako ng kung ano yung opinion ko, yung sama ng loob ko kung meron man. So, ganun. So, if you are interested uh, about this topic and if you think you will be able to relate on this topic, then keep on watching. On this topic, I did discuss ko to. Kasi recently, uh, fast forward na kagad para mabilis. So recently, I guma, uh, I did a TikTok video kasi may TikTok account ako dun. Recently nga, merong nag-comment dun sa TikTok ko. Isang citizen dito. So, ang ginawa ko, nag-video reply ako. At so, syempre, hindi naman sila nakakaintindi ng Tagalog. Alangan naman na i-reply ko sila ng Tagalog. At syempre, yung lingwahe nila, yung ipofocus ko kasi, yun yung naiintindihan nila. So, yun yung sinabi ko. And dun sa question niya is, uh, kung hindi ba daw, kung marunong ba daw mag-Tagalog ang mga bata, na advantage daw ng mga bata siguro yun, kung halimbawang, marunong sila magtagalog kasi nga alam nila na yung uh, follower ko kasi siya eh. alam niya na si Zoe at saka si Adam is going on sa uh, English and Czech so dalawang lingwahe na so she curious siya kung fluent din ba daw sa tagalog si Zoe at saka si Adam so i answer it in Czech so um, doon sa answer ko na yon Nag-check ako. Ang sabi ko na si Zoe eh, okay siya, ba English and check. Nag-focus kami sa English at saka check. Kasi yun yung kailangan. So, tapos at the end of the video, I said na uh, si Zoe, marun din naman mag-Tagalog, pero hindi naman talagang fluent. So, basic word phrases na, na madalas kong gamitin sa kanya na a-adapt niya. Pero hindi siya fluent. Talagang, sinabi ko yun doon. Pero marunong siya, syempre. 
Pero ang sabi ko, hindi kasi ako nag-focus sa, talaga sa, or hindi talaga kami mag-asawa nag-focus sa pagtuturo ng Tagalog sa mga bata. Kasi, hindi naman siya kailangan dito. We focus na mag-fluent sila sa Czech, yung, ta, yung local language dito, at saka sa English. Kasi magbe-benefit sila kapag nagpunta na sila ng school, pag nag-attend na sila ng school. So, eto na pong si Kababayan na nandito rin sa Czech Republic. Nag-comment doon, siguro, hindi naman niya naintindihan masyado yung sinabi ko na at the end of the video na sinabi ko na marunong naman sila na mag-Tagalog, ganyan. Nag-comment si, si Kababayan doon sa video ko. Ang sabi niya, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Medyo nag-init yung ulo ko. Pinost ko pa nga yan sa Facebook. If you are following me on Facebook, sinabi ko yan doon. So, ayan. Si kababayan na uh, wala naman yatang experience o na magpalaki ng anak dito sa ibang bansa. Ay, so, ayun nga. Sabi niya ganun. <laughs> sabi ko, baka pa naman naman nasabi yan? Bakit basihan ba ng pagsasalita ko ng ibang lingwahe, eh hindi ko na kaagad mahal yung sarili kong wiko. Kasi, why, wika na hindi ko na mahal yung bansang Pilipinas. Dahil lang hindi ko tinuro ang magtagalog yung mga anak ko. Eh, ganito kasi yan. si inexplain ko na yan doon. Ito na ma... Hindi, hindi, alam ko hindi lang ako nakaka-experience nakaka nito. Alam ko may mga kababayan tayo dyan na nasa ibang bansa na may mga kababayang nakiki nakiki gusto yata sila yung magpalaki ng mga bata yung mga anak nyo dyan comment on the comment section down below kung sino sa, in, sino sa inyo yung mga naka-experience ng ganyang mga mentality ng mga kababayan natin mga sarili nating mga kababayan na hindi makaintindi ng sariling sitwasyon sa isip-isip ko ganito hindi naman kasi nila Wala naman sila dapat, wala naman silang say kung anong lingwahe yung ituro namin sa mga anak namin. Kasi, first of all, hindi naman nila anak yun. They are not in the position to say anything regarding about that. Kasi hindi naman, wala sila sa position. Ikaw magturo ng dalawang lingwa, lingwahe sa mga maliliit na bata. It's hard. Mahirap talaga. It's either they will accept it or they will have like um, porridge in their head like scrambled everything is different they don't know how to get it it's hard na magturo ng dalawang lingwahe sa mga bata let alone three languages so ang ang point ko is kung kayo yung isa sa kung kayo yung mga kababayan na mahilig mag makisawsaw sa mga ganyan sa how sa mga lingwahe kung paano magpalaki ng anak huwag po kayong makisawsaw kasi hindi naman po kayo ang nagpapalaki ng mga bata makisawsaw po kayo kung yung magulang sinasaktan yung anak na um, sobra-sobra yan po makialam kayo pero yung pagpapalaki ng magulang na tungkol lang sa mga lingwahe huwag naman po kayong magsabi kaagad na na ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hype at malansang isda. Bakit naman po ganun? Nakaka-ano? Nakakainit ng ulo. <laughs> Kalmado akong tao pero nagiinit yung ulo ko kapag naiisip ko yun kasi <laughs> wala talaga. Ano ba yun? Nakaka-i- nakakainis. <laughs> kasi eto lang. Sa mga hindi nakakaalam dito po sa Czech Republic, eh, siguro sa whole Europe, pero ang isa, i-explain ko lang sa inyo is how it works here sa Czech Republic or sa Chiheya. Sa bansang Chiheya. So, preschooler. And they send their kids here to school like from 3 years old and then starting first grade is 6 years old. Nothing below, yung halimbawa yung age mo mag-start ng, ng mag-start ang school year and your kids is like uh, five something and magsi six na. Hindi pa rin pwede, kailangan saktong six. Six years old above is the first, kailangan talaga saktong six years old or above first grade. Kapag yan, kapag ang anak mo is 
uh, two weeks na lang magsi six years old na pero nag-start na yung pasukan hindi pa rin pwedeng tanggapin kailangan talaga six years old and above so preschooler ayan sa mga preschooler before kapag ka, ano na sila on that year na ka kailangan na nilang mag-move sa first grade ang mga bata po ay may interview may interview dun sa school na sa mismong school nila di kailangan tinitest nila yung mga bata if ready na ba sa sa first grade and that includes the language po yan so ganito kasi from ang mga preschooler dito tinuturuan na din ng English na, I think it became mandatory na dito na from pre uh, preschoolers meron na yung ano kailangan nakakarinig na sila ng English na ganyan na na Ano ba ito? I don't know the terms for that. Like, meron na sila talagang teacher. Some of the preschooler has their own teacher for for English na. Kasi, para, kasi English is became mandatory na eh. From first grade, I think, above. And also now sa preschooler. So, yun yung focus namin. That's the reason why hindi namin talaga introduce ang Tagalog. It's because... We need to focus sa check. Kailangan focus sa check kasi there is an interview. In interview ang bata, in check language, syempre. Kasi yun yung local language. Yun yung importante kasi ay yun local language dito. Natural. Check. Pag in interview sila, like, halimbawa, anong pangalan mo? Ganyan. Kailangan makapag-respond sila. Ma, ma, ma i flow nila yung uh, interview smoothly na nagsasalita sila na the teacher wants to know kung ready sila sa first grade kapag hindi makapagsalita ang bata hindi niya ma-express yung sarili niya sa local language they are not gonna move on first grade hindi hindi makaka-move and then kapag uh, yung pronunciation for example ng letter May mga hard letters sila kasi dito na uh, I will put it here on the screen those letters, special letters they have. May mga letters na mahirap talaga i-pronounce. Even for adults, lahat naman may, may, may mga nagkakaproblema sa pronunciation ng mga letters. And ang kids dito, kapag may problema sila sa pronunciation ng specific letter, Kailangan nilang magpunta. The, kasi may specialist na pumupunta sa school eh. Um, some specialist about that logopedic or something like that. Yeah, magbibisit sila sa school. Tapos, iti-check nila lahat ng bata one by one. And then, they do the, the test about pronunciation. If they cannot pronounce it properly, they will suggest that the kid has to go to logopedic for for you know para ma-practice yung yung letter na yun para hindi sila magkaroon ng problema once they move to the first grade and above so ngayon if i focus on teaching my kids tagalog at hindi yung check o hindi yung english ano mangyayari sa mga anak ko hindi na sila nakapasok ng first grade di, hindi na sila hindi na sila makakapasok kasi O, oh, may Tagalog ba doon? Interview ba doon sa bago ka makapasok ng first grade? Tagalog. If that's Tagalog, then that's for sure, ituturo ko. Tagalog. Eh, kaso hindi naman. Ang hirap kayang magturo sa mga bata. Yun nga ang local language dito na from birth, yun na yung, ina, yung, yun na yung tinuturo, yun na yung nakakasanayan niyang pakinggan. Hirap pa rin siya. Yung nagkakamali pa rin siya. How much more kung nag-focus kami sa pagtuturo ng Tagalog na hindi naman niya magagamit sa school. I mean like, kung kayo mga parents na multilingual, alam niyo yung tapos sa Europe kayo, tapos walang Tagalog. Hindi naman talaga nagtatagalog. Walang subject na Tagalog sa school dito. So, paano ganun? Hindi mo kailangan sabihin na hindi na mahal yung wika ng Tagalog kapag hindi lang itinuro sa mga anak mo. Kasi, unang-una, put yourself in their position. Sa position ng mga bata. Sila mag, marunong sila mag-Tagalog pero hindi sila marunong mag-English. English, e English mandatory din yan. Ngayon, 
tinuruan namin ng English at saka check. Less hassle na sa mga bata na pagpunta nila ng, ng first grade, pag ano nila, wala na silang problema sa English. Eh kung ang tinuro namin is check at saka Tagalog, paano na yung mga bata? Eh di, ang dami pa nilang asikasuhin sa pagdating nila ng, ano, ng panahon na yun na, na nasa school sila. Ano na mangyayari? Eh di, wala na. Wala nang advantage. Uh, hindi, hindi siya talaga pwedeng ganun. So, hindi naman ibig sabihin na hindi namin tinuro, eh, hindi na namin mahal yung Tagalog. Parang ang unfair naman. So, sa Pilipinas ba, may nakita kayo na nag need, na, nag-hire ng Tagalog ang kinukuha na fluent sa Tagalog. Hindi naman po, hindi naman, ba? Lagi nilang kinukuha fluent in speaking English. Yun, yung mga, yun naman talaga yung kinuha ng mga company sa Pilipinas, ba? Like, it has to be someone who who can speak English or fluent English. Eh, tinuturo nga yan. Yan pa nga yung tinuturo sa atin from first grade, ba? pag english Tsaka, bakit nyo problema yun? Hindi nyo naman anak yung hindi <laughs> nyo naman anak yung papasok sa school. Kung anak nyo, yun yun ang pakialaman nyo. Pero, pag anak ng iba, na isang beses sa isang taon, umuwi ng Pinas for two weeks. Bakit kailangan ganun kaagad yung issue nyo? Ay, nako. Nga kainit ng ulo. Pero, ayun lang yung point ko. Hindi siya mandatory dito. Wala nang mas subject na Tagalog. Bakit ko naman matuturuan? Di, syempre, kung kailan ready yung bata, kung kailan siya magka-interest ng, ng pagsasalita ng more on Tagalog, doon ko siya tuturuan. Now, si Zoe, marunong mag-Tagalog, pa konti, konti mga phrases na madalas ko gamitin, mga words, ganyan. I think that's more than enough. Pero yung pipilitin kung magulo yung pag-uutak niya sa Tagalog, sa English, sa Czech, parang unfair naman po yun. Ganun na lang po yung gawin nyo. Bago kayo magsalita ng mga ganyan, dun sa mga kababayan natin na mahilig makialam kung bakit Englishera, Englishera, yung mga ganyan, yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, na kapag nakikita nila, nag english english na, hayaan nyo po sila. Kasi, <laughs> bakit, bakit lagi, ito, ito lang yung tanong ko, bakit lagi yung mga kababayan natin na mga ganyan, yung ma mahilig makialam, Napupo na lang nila palagi yung mga Pilipino na galing sa ibang bansa. Yung mga Pilipino na nasa ibang bansa, yung mga batang lumaki sa ibang bansa na bakit English ng English? O bakit ka nag english -era? Karating ka lang sa ibang bansa, english -era ka na. Bakit hindi nyo po pinupuna yung mga nasa Pilipinas na nag english dyan, yung mga estudyante na pa-English-English dyan, na nakasakay sa gym, na sumasakay ng taxi, na makikita nyo sa mga mall? Bakit wala ka? Wala akong narinig na ganyan. Yung pinapakailaman nila yung pag english ng mga Pilipino na nasa Pilipinas. Lagi nilang, lagi nilang issue yung mga kababayan na nasa ibang bansa na sa ibang bansa na ang ang pagsasalita talaga is English like for example in US in Canada in other countries na English ang ang salita lagi nilang pinupuno yan eh pa English English pa ganyan ganyan eh natural English ang salita doon lang magtagalog sila kapag uh, may kasama silang Pinoy I'm pretty sure nagta-try sila magtagalog some of them nagta-try na magtaglish kasi minsan ang hirap talaga paganahi na i-switch yung lang lingwahe hindi wala naman i just ko bakit lagi na lang yung mga Pilipino na sa ibang bansa yung target niyo ng mga criticism na ganyan yung mga pamumuno niyo mga panghihimasok niyo sa buhay-buhay sa pagsasalita niya ano kami just ko yung yung mga nasa Pilipinas nga in eh, English na English wala wala akong naririnig na mga pinagsasabi niyo na pinupunan niyo Mga nasa Pilipinas, tagi english din naman na. Ah. Kaya nga, yung Pilipinas, uh, sikat sa sa pagiging magaling mag-English. Eh, tapos, proud na proud pa yung mga yan. Kapag nababalita na yung mga Pilipino is very good in speaking English, and yung kapag nababalita na 
Philippines is one of the top na magagaling mag-English. Proud na proud na pa sila yan. Proud na proud yung mga yan. Kasi napasama yung Pilipinas. Pero yung mga kababayan, ganyan. O proud sila kasi napasama yung Pilipino. Pero pag narinig nila yung mga kababayan nila mag-English, mag ganyan. Galit na galit sila. Akala nila, itinatakwil mo na yung bansang Pilipinas. Di ba nakakainis? Yung ugali na puro na lang pamumuna ng ibang tao, eh, natural na naman sa Pilipinas yung pag english Hindi ko maintindihan. So, ayan, nag, ano na nga, ano na ba to? O, oh, part 2 ko na lang yung isa. So, kapag meron kayong mga kaganapan or story na ganyan, comment down below kung yung na-experience nyo na rin yung mga ganyan. Kasi ako talaga na, na, nawiwindang yung pag-uutak ko sa, sa mga nangyaring ganyan. Kasi nakakainis lang. So, punta tayo sa part 2. May part 2 pa to. Ibang topic naman. So, thank you for watching and pasensya na sa aking mga gigil moment. Kasi nakakagigil naman talaga. Kung kayong nanonood nito at alam yung may mga kaibigan kayo dyan na naka-experience nito, share it. Anyway, thank you for watching. Part to tayo. Bye-bye!